Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tulionayo siku huu. Uturuki yapiga kura kupeleka majeshi Libya kuunga mkono serikali ya Tripoli inayoungwa mkono na umoja wa mataifa. Mamia ya wakazi wa Mogadishu wajitokeza kuhudhuria maandamano yaliyoongozwa na serikali kwa pingo wapiganaji wa Kiislamu. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maelfu ya hekta za misitu zaendelea kuharibiwa kila mwaka. Na katika michezo alhamisi hii ishirini inapendeza vijana wa club kuendeleza ubabe wao leo wanapofungua mwaka huu 2020 Liverpool wako nyumbani Anfield kukabiliana na Sheffield United walio katika nafasi ya nane kwenye msimamo wa ligi historia inaonekana kuegemea upande wa wekundu wa Merseyside Hujambo na karibu katika dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London na aheri ya mwaka mpya. Bunge la Uturuki limepiga kura na kukubali serikali ipeleke majeshi yake nchini Libya katika hatua inaweza kuzidisha mfarakano wenyewe kwa wenyewe unaoendelea nchini humo. Serikali ya nchi hiyo ya Afrika Kaskazini mjini Tripoli inayoungwa mkono na umoja mataifa imejikuta katika vita inayozidi kuendelea tangu mwezi Aprili kufuatia shambulio moja lililofanywa dhidi ya majeshi yake mjini Tripoli na makundi yenye silaha kutokea mashariki mwa nchi hiyo yanayoongozwa na Jenerali Khalifa Haftar. Hatua ya Ankara ya hivi karibuni kabisa imechukuliwa baada ya ombi lililotolewa na serikali katika mji mkuu la kutaka msaada wa kijeshi chama Omar Matata anaeleza zaidi Mapigano makali katika mlango wa Tripoli majeshi yanayoongozwa na General Khalifa Hafta yamekuwa yakifanya uasi dhidi ya serikali ya Libya inayoungwa mkono na umoja wa mataifa kutokea kituo chao kilichoko Libya Mashariki Operation yao ya kuuteka mji mkuu Tripoli ilianza mwezi Aprili mwaka jana lakini bado haijafanikiwa. Na ushawishi wa kimataifa una jukumu lake katika mzozo huu. Misri, falme za nchi za Kiarabu na Saudi Arabia zinamuunga mkono General Hafta. Uturuki, Qatar na Italia zinaunga mkono serikali ya Tripoli ya waziri mkuu wa Libya, Fayez Al-Sarraj, anayeungwa mkono na umoja wa mataifa. Mpaka hivi sasa pande zinazopigana zimeshindwa kupata suluhisho la amani. Uturuki inatoa hoja kwamba mzozo wa Libya unaweza kuongezeka na kuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe na kuhatarisha maslahi yake nchini humo. Kwa hiyo Rais Rajab Tayyip Edwan anataka kuyasambaza majeshi yake nchini Libya. Majeshi hayo hayatakuwa na jukumu la kupigana. Badala yake yatakuwa washauri na watoaji wa mafunzo kwa majeshi ya serikali. Chama Umari Matata BBC Tunaungana sasa na mwandishi wa habari Abdi Nura Aden ambaye amekuwa akifuatilia sana habari hizo za Uturuki na akiwa huko pia lakini kwa sasa yuko Mombasa e, tukizungumzia zaidi kuhusu swala hilo Abdi Nur uh, kwa nini japokuwa tumesikia hiyo taarifa lakini kwa nini unadhani Uturuki imeamua hivyo Ina, inapata faida gani kwa kupeleka majeshi yake Libya na uh, mwanzo kabisa ni kwamba Uturuki inaeleza kwamba inalenga kuzuia hali iliyoshuhudiwa katika taifa la Syria, taifa lililo jirani na Uturuki. Na vile vile Uturuki inafahamika pia ku, uh, kuiunga mkono uh, serikali za Algeria na Tunisia ambazo ni mataifa ambayo yana uhusiano wa kikaribu na Uturuki. Kwa hivyo inahisi kwamba iwapo haitozuia hali uh, ilivyo kwa sasa kule Libya huenda ikaweza kuathiri mataifa ambayo yana uhusiano na ushirikiano mzuri na Uturuki na uh, bunge kuipa ridhaa serikali hii leo ni ishara tosha ya kwamba Uturuki ina muda mrefu kule uh, Libya. Uturuki tayari ilikuwa na ndege zisizo na rubani, uh, silaha, uh, kura hii sasa uh, italeta nini cha ziada ambacho hawajapeleka bado? Tangu uh, mataifa hayo mawili ya Libya uh, nikisema uh, viongozi wa Libya kwa upande wa serikali ya mseto wa serikali ya muungano iliweza kuingia mkataba na serikali ya Uturuki chini ya Rais Recep Tayyip Erdogan mnamo uh, mwezi Novemba mwaka 2019 ata Rais 27 na moja wapo ilikuwa ni kuipa Libya uh, msaada ikiwemo uh, misaada ya kijeshi pamoja na ushirikiano wa masuala mengine mengi ambayo wengi wanahisi kwamba ni masuala uh, ya kutoa uh, uh, mchango mkubwa upande wa ulinzi 
lakini hi leo aha, mabadiliko ambayo uh, yaliweza kutokea uh, baada ya kura hiyo ya bunge la Uturuki linamaanisha kwamba sasa Uturuki inaingia Libya na wanavyosema mzima mzima na mm -hmm. bila shaka pamoja na kwamba ndiyo kura imepigwa Uturuki na wamekubaliana nayo lakini lazima kutokuwa na upinzani maeneo mengine sijui jumuiya za kimataifa zimezungumzia lolote kuhusiana na kura hiyo kufikia sasa uh, hakuna kauli iliyoweza kutolewa kutoka kwa umoja wa mataifa na mataifa mengine ambayo uh, yako katika nchini Libya kama alivyosema mwenzi wetu chama hapo awali lakini ndani ya Uturuki kwenye mitandao ya kijamii kwenye viongozi wa kisiasa kila mmoja amekuwa akitoa kauli zake wanaunga mkono hatua ya bunge hile wakisema kwamba Libya imekuwa ni taifa lenye ushirikiano na Uturuki toka enzi zile za mamlaka ya Ottoman ama wanavyosema kwa Kiingereza Ottoman Empire na baadhi ya viongozi pia kutoka Ufaransa wameweza kupinga vikali hatua ya bunge la Uturuki lakini tunatarajia kwamba uh, licha ya kuwa kura hiyo imefanyika saa chache zilizopita siku zijazo huenda tukawa na kauli nzito uh, ikiwa zimesalia takriban siku saba au nane kabla ya rais uh, Erdogan na mwenzake Putin kufanya mazungumzo na Urusi tunafahamu pia ni moja wapo ya mataifa yaliyoko kule Tripoli kwa kifupi tu Abdi Nur upande ule wa jenerali Khalifa Haftar Unadhani wao watakuwa na hali gani au wana hisia gani? Uh, upande ule wa jenerali Mwasi uh, Khalifa Haftar uh, wanahisi kwamba Uturuki ni, ni adui ama ni si mtu ambaye anastahili kukaribia Tripoli. Lakini Rais Erdogan ameshikilia kwamba Uturuki inaingia kule kutokana na uwalishi rasmi kutoka kwa serikali ya muungano. Kwa hivyo tunahisi kuwa vita hivyo vikazidi uh, kuongezeka na joto likazidi siku zijazo. Uh, ikiwa ni ishara ya serikali ya trip, uh, upinza, um, jeshi ya Khalifa Haftar likipinga hatua ya Uturuki. Uh, Shukran sana ni mwandishi wa habari huyo Abdi Nur Aden. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi tu unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com mkwaju swahili. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbali mbali vya habari duniani kwa wakati huu. Aliyeshindwa katika uchaguzi wa urais wa raundi ya pili nchini Guinea Bissau, Domingos Simoes Pereira, amewaambia wafuasi wake kuwa anaelekea mahakama ya juu zaidi kupinga matokeo. Tume ya uchaguzi jana ilimtangaza mshindi alikuwa waziri mkuu wa zamani Brigadia Umaru Sisoko Embalo. Mtangulizi wake ni kiongozi wa kwanza kumaliza mhula wake bila kupinduliwa au kuuawa. Moto umeendelea kusambaa kote Australia na vikosi vya ulinzi sasa vinajiandaa kuokoa takriban watu elfu nne waliokwama kutokana na athari za moto huo katika jimbo la Victoria. Katika jimbo jirani la New South Wales, mamlaka zimetangaza hali ya dharura kwa muda wa siku saba kutoa fursa kwa barabara kufungwa na shughuli za kuokoa wakihofia moto zaidi siku ya Jumamosi. Wachunguzi huko Taiwan wanajaribu kubaini chanzo cha ajali ya helikopta iliyomuua kiongozi wa ngazi ya juu zaidi wa jeshi. Alikuwa miongoni watu wanane waliokufa wakati helikopta hiyo ilipoanguka katika eneo la milima karibu na Taipei. Watu wengine waliokuepo walinusurika. Jenerali alikuwa njiani kuelekea katika kambi ya jeshi kaskazini mashariki mwa Taiwan. Mamia ya wakazi wa Mogadishu wamejitokeza hii leo kuhudhuria maandamano yaliyoongozwa na serikali ili kuwapinga wapiganaji wa Kiislamu kufuatia shambulio la bomu lilotegwa kwenye lori siku ya Jumamosi. Maandamano hayo yalikuwa katika chuo cha polisi cha Jenerali Kahie mjini Mogadishu huku salama ukiimarishwa mjini kote. Alex Murivi anasimulia zaidi. Hiki ni kilio cha wakazi wa Mogadishu wanaofanya maandamano wakiwa wamebeba mabango ya kupinga kuwepo kwa wapiganaji wa Kiislamu. Maandamano haya yameandaliwa kama sehemu ya maombi ya wafu kwa wale waliokufa siku ya Jumamosi katika shambulio kubwa zaidi tangu lile la mwaka wa 2017. Na wasihi wafanyabiashara msiogope vitisho kutoka kwa alshabab. Itakuwa bora ikiwa mtawacha kulipa kikombozi kwani mwishowe itawadhuru jamaa zenu. Sini upumbavu kulipa kikombozi ambacho mnajua fika kuwa kitatumika katika kupanga shambulio linaloua watoto wetu. Al-Shabab ilisema ilihusika katika kutega bomu kwenye barabara ya Mogadishu kuelekea Afgoe ambalo liliwaua zaidi ya watu themanini. 
Hata hivyo shirika la taifa la kijasusi la Somalia lilisema shambulio hilo lilitekelezwa na nchi ya kigeni. Mimi ni daktari na nimewacha kazi yangu leo ili nijiunge na wenzangu katika kuonyesha uchungu wetu na huzuni kufuatia shambulio lililowaua watu wasio na hatia. Kabla ya hapo tumeshuhudia shambulio lingine 2017. Niko hapa kuonyesha na unga mkono jitihada za serikali katika mapambano dhidi ya ugaidi. Ninaomba tuone mwisho wa matukio haya. Mungu awadhibu wa wale waliotekeleza shambulio hili. Hakuna sababu yoyote kwa mauaji kama haya kutokea. Kwa nini umuue Muislamu wenzako? Nataka wote tuungane dhidi ya adui. Maandamano kama haya dhidi ya Al-Shabaab yaliandaliwa mwezi Oktoba mwaka 2017 kufuatia shambulio la bomu lililotegwa kwenye lori lililoua watu zaidi ya mia sita huko Mogadishu. Wakazi sasa wameitaka serikali kuleta suluhu ya kudumu ili kuzuia mashambulio ya mara kwa mara yanayotekelezwa na Al-Shabaab. Al-Shabaab walifurumushwa kutoka mji mkuu wa Somalia mwaka 2011 lakini bado wanadhibiti baadhi ya sehemu za mashambani. Alex Mureithi, BBC. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbc.com mkwaju swahili. Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zohra Yunus. Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC mimi ni Zohra Yunus. Habari kuu usiku huu. Bunge la Uturuki limepiga kura kuidhinisha muswada unayoruhusu serikali ipeleke majeshi yake nchini Libya katika hatua inaweza kuzidisha mfarakano wa wenyewe kwa wenyewe unaoendelea nchini humo. Serikali ya Libya inayoungwa mkono na umoja mataifa imejikuta katika vita inayozidi kuendelea tangu mwezi Aprili baada ya kutokea shambulio moja lililofanywa na makundi yenye silaha yanaongozwa na jenerali Khalifa Haftar. Mamia ya wakazi wa Mogadishu leo hii wamejitokeza kuhudhuria maandamano yaliyoongozwa na serikali ili kuwapinga wapiganaji wa Al-Shabaab baada ya kutokea shambulio la bomu lililotegwa kwenye lori siku ya Jumamosi. Maandamano hayo yalikuwa katika chuo cha polisi cha Jenerali Kahie mjini Mogadishu huku usalama ukiimarishwa mjini kote. Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu jini Dar es Salaam imemnyima mwandishi wa habari Eric Kabendera aliyerumande ruhusa ya kwenda kumwaga au kumzika mama yake. Mama yake Eric B. Verdiana Mujwahuzi alifariki dunia siku ya Jumanne tarehe moja Disemba mwaka 2019 katika hospitali ya Amana jijini Dar es Salaam. Akitoa uamuzi wa mahakama hiyo, Hakimu Mkazi Mkuu Janet Mtega amesema mahakama hiyo haina mamlaka kutoa amri ya Eric kusindikizwa chini ya ulinzi kwenda kutoa heshima za mwisho kwa marehemu mama yake mzazi awali mawakili wa Eric Onesmo Olengurumwa na Jebra Kambole walieleza ni kwa nini hawakupendezwa na uamuzi huo ataendelea kuumia na maumivu atakao yapata ni maumivu ambayo yatakuwa ni ya milele kwa maisha kwa sababu aliondoka nyumbani amemwacha mama yake atarudi nyumbani kama siku atakuwa atapata fursa ya kurudi atamkuta mama yake hayupo na hakupata fursa ya kumuona mama yake akiwa kwenye jeneza maana yake ni jambo ambalo litamuuma katika maisha yake yote huo ndio ujumbe wake e, kutoka ujumbe wake kwenu kwamba swala hili la yeye kunyimwa kumzika au kumwaga maana angalau hata kumwaga mama yake litamuuma katika maisha yake ni jeraha ambalo ataenda nalo katika maisha yake kwa unapomwadhibu mtu kwa kutomzika mama yake ni adhabu kubwa sana lakini mahakama imeona kwamba haina mamlaka kutoa hiyo amri ya ku, ya kumruhusu Eric atamzike mama yake. Na sisi kimsingi hatujakubaliana na huo uamuzi na tunaona uamuzi sio halali na tutachukua hatua za kisheria kudili na huo uamuzi. Ni Jebra Kambole miongoni mwa mawakili wa Eric Kabendera na kesi yake basi Eric Kabendera imeahirishwa zaidi ya mara kumi na leo pia imeahirishwa na kupangiwa kusikilizwa tena tarehe 13 mwezi huu 2020. Utafiti mpya unaonyesha kuwa maarifa bandia yani artificial intelligence iko sahihi kabisa kama vile binadamu katika kutambua saratani ya matiti kupitia mamogramu. Mashini ya kompyuta iliyoelekezwa kusoma picha za x-ray imethibitisha kwamba ni bora zaidi kuliko daktari anayefanya kazi peke yake. Watafiti wa Google Health wa Imperial College hapa London ambao wamefanya majaribio haya wamesema huenda hatimaye mgonjwa akatambuliwa haraka na kwa sahihi zaidi. Suluma Kasim anatusimulia zaidi. 
Kusoma programu ni kazi inayotaka ujuzi mkubwa inayofanya na madaktari wa kitaalamu. Wataalamu wawili wa X-ray huchunguza picha ya X-ray za kila mwanamke. Lakini sasa kuna kompyuta, mashini iliyofunzwa na kitengo cha afya cha Google ambayo inaweza kufanya kama vile anavyofanya binadamu. Ukilinganisha na vile jinsi mtaalamu wa X-ray anapofanya kazi peke yake, kompyuta ndio inayogundua vilivyo kabisa saratani ya matiti. AI hutoa asilimia moja, nukta mbili, matokeo ya sio sahihi. Na kuna asilimia mbili, nukta saba ambapo saratani huwa hayonekani. Utafiti huu unatuonesha kwamba siku za usoni huenda inawezekana kuweka mpango ule wa kuchunguza wagonjwa na kuwa sahihi kabisa. Hii inamaanisha kwamba itawapunguzia wagonjwa hali ya wasiwasi wakati wakisubiri matokeo. Saratani ya Helen Edwards hajaonekana tena kwa kipindi cha miaka 15 sasa. Alikuwa mwakilishi wa wagonjwa katika jopo lililoidhinisha kuingia kwenye data ya afya ya Google isiyo na majina ya watu wenyewe. Mwanzo nilikuwa na wasiwasi kuhusu Google kwamba watafanya nini na data zetu. Lakini nilipofikiria zaidi nikaona itawanufaisha wanawake kwani hawakuwa wakiitwa kila mara wakati mtu hata huu na saratani. Madaktari daima ndio watakaoamua na kutambua ugonjwa. Lakini inaelekea kompyuta itaendelea kutumika sana katika ugunduzi wa saratani. Suluma Kasim, BBC. Wakati viongozi wa dunia walipokutana mapema Desemba katika mkutano wa COP25 nchini Hispania kutafuta njia za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Maelfu ya hekari za misitu zinaharibiwa kila mwaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, msitu wa pili kwa ukubwa baada ya Amazon. Sababu kuu ni wakulima wanaochoma misitu ili kulima mazao au kutumia mbao kwa ujenzi. Lakini uharibifu wa msitu huu pia unachangiwa na biashara ya makaa. Esther Kahumbi anaarifu. Demokrasia ya Kongo inao mojawapo ya misitu mikubwa zaidi ya mvua duniani. Lakini sasa msitu huo upo hatarini kwa sababu ya ongezeko la idadi ya watu vijijini ambao wanatafuta namna ya kupata kipato. Katika kijiji cha Kibombo, magharibi mwa DRC, karibu kila mtu hapa anakata miti ili kutengeneza makaa ambayo watauza. Bon, le commerce est très important parce que hii biashara ni muhimu kwa sababu hatuna namna nyingine ya kupata kipato hapa. Ni njia ya haraka pia ya kupata karo ya shule na gharama ya matibabu. Kulingana na Wizara ya Mazingira, asilimia themanini ya nyumba DRC zinategemea mbao kama chanzo kikuu cha kawi. Uzalishaji wa makaa ni njia moja tu ambayo misitu inamalizika. Uzalishaji wa mbao na kuchoma misitu ili kufanya ukulima inasababisha hali kuwa mbaya zaidi. Kati ya mwaka 2000 na 2010 hekta milioni sita za miti zilikatwa. Kati ya mwaka 2010 na 2014 hekta milioni saba zilikatwa. Hii inaonyesha kuwa uharibifu wa miti umeongezeka. Na kama unavyoona katika ramani hii, kati ya mwaka 2000 na 2010 kulikuwa na maeneo mengi ya kijani kibichi kilinganishwa na kati ya mwaka 2010 na 2014. Msitu wa Kongo unajulikana kama sehemu ya mapafu ya dunia pamoja na msitu wa Amazon. Japo kuzalisha makaa huenda kukaonekana kama suluhu ya muda kwa matatizo ya kiuchumi, wataalamu wameonya kuhusu athari mbaya zinazosababishwa na mienendo ya kisasa. Shughuli za binadamu zina athari kubwa kama kukauka kwa mito, ambazo hatimaye zinasababisha athari kwa mazao na hatimaye kuleta kiangazi. Serikali ya Demokrasia ya Kongo inajaribu kupunguza uharibifu wa misitu kwa kutumia fedha kutoka mashirika ya kimataifa na ina malengo ya kuhakikisha asilimia tano ya taifa hilo imefunikwa kwa misitu. Lakini kuna hofu kuwa hali itaendelea kuwa mbaya. Esa Kahumbi, BBC. Mchezaji wa Manchester United Paul Pogba kwa nje kwa muda. Hii ni kutokana na jeraha la kifundo cha mguu na huenda asicheze mwezi wote huu wa Januari. Taarifa hizi na zingine waziri hamsini atakwepo hapa muda mfupi ujao. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zuhra Yunus.
Karibu tena katika dira ya dunia na sasa mmoja kwa moja viwanjani na waziri hamsini. Karibu waziri. Asante sana Zuhra Yunus na leo ni Alhamis vijana wa Jurgen Klopp Liverpool wanaweza kukamilisha miezi kumi na mbili bila kufungwa iwapo wataweza kuepuka kushindwa na Sheffield United wakiwa nyumbani Anfield katika muda wa chini ya saa mbili zijazo hivi. Vijana hawa wekundu wa Mazi Said wataweka tofauti ya pointi 13 kama mambo yatawaendea vizuri usiku huu ambao utakuwa ni ushindi wa mara ya 18 mfululizo kwenye ligi hii kuu ya England kocha wa Liverpool Klopp huenda kakosa huduma za Shedan Shakiri ambaye ana jeraha kwa sasa viongozi hao wa ligi kuu ya England wana alama 55 baada ya mechi 19 alama kumi zaidi ya Leicester City waliocheza mechi 21 Manchester City waliocheza mechi sawa na Leicester wako katika nafasi ya tatu na pointi 44 hiyo jana kocha wa Arsenal Mikel Arteta alipata ushindi wake wa kwanza akiwa kama meneja wa timu wakati timu yake ilipowabamiza Manchester United magoli mawili kwa sifuri katika uwanja wa Emirates jijini London winga aliyesainiwa kwa kitita kikubwa zaidi Nicolas Pepe aliwapa hamasa washika bunduki wa London kwa kufunga goli la kwanza na kuwakosa kosa Man United Arsenal walionyesha nia yao kupata ushindi mapema huku eneo lao la kati likionekana kuwa imara katika kutimiza lengo lao hilo vijana hao wa Ateta wako nafasi ya kumi wakiwa na pointi 27 nao Manchester United wakiwa katika nafasi ya tano kwenye jedwali na alama 31 na kiungo wa Manchester United Paul Pogba atahitaji kufanyiwa upasuaji wa kifundo cha mguu na hato kuwepo mchezoni kwa muda wote huu wa mwezi huu wa Januari. Mchezaji huyu raia wa Ufaransa hakucheza kwenye mechi ya jana usiku ya mwaka mpya ambapo timu yake ya Manchester United ilipata matokeo hayo ya kutoridhisha walipocheza na Arsenal. Alirudi tu mwezi uliopita baada ya kusumbuliwa na jeraha kama hilo ambalo lilimweka nje ligi tangu mwishoni mwa mwezi wa Septemba. Timu ya kriketi ya England itakosa huduma za mchezaji Rory Barnes katika mechi yao ya pili ya kiwango cha test wanapoelekea kucheza na Afrika Kusini huko Cape Town. Barnes alipata jeraha wakati wa mazoezi. Jeraha hilo ni la kifundo cha mguu. Ni mchezaji mahiri wa England na hadhi yake imekuwa zaidi katika mechi za test miezi ya hivi karibuni. Alipata matokeo mazuri dhidi ya Australia huko Edgbaston pamoja na New Zealand walipocheza Hamilton. Mechi inaanza kurindima hapo kesho Ijumaa. Na ni hayo tu zuhura katika michezo leo hii ikiwa ndio mwaka 2020 huko. Ha kabisa nashukuru tumeona salama tuko hai tuna afya njema. Ha, barabara Hamdula. kabisa. <laughs> Na sasa basi tutumie macho tutupie macho kurasa wetu wa internet hapa utakuta kuna taarifa mbali mbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha pamoja na video. Na hatimaye tukuache na picha za polisi nchini Marekani waone hapo hapo unawaona wakiondosha majani maarufu ya utayo jangwani yani tumbleweed kwa Kiingereza ambayo yaliziba barabara kwa saa kumi. mamlaka hizo zilitoa majani hayo yaliovamia barabara yaliyokuwa na urefu wa mita sita hadi tisa katika baadhi ya maeneo karibu na mji wa Richland Washington bahati nzuri kulikuwa hakuna mtu uh, kwenye gari hilo wakati huo lakini ni majani marefu kweli kweli khatar kubwa za sana eh basi kwa habari hizo hatuna cha ziada e, usiku wa kuungana nasi kesho majaliwa mimi ni waziri hamsini mimi ni zohra yunus kwa niaba ya wote ulifanikisha matangazo haya na watakeni nyote mlale unono <tos>